やっぱどら焼きやなうん久々食べたら美味しいわ、うん、でもこの皮がさ結構のど詰まるよねうん、うん、<笑>大丈夫お水飲みやうん辛いやんこれ<笑>組んできて組んできてってどういうことやね現地でげ現地のそれでは奈良県から長野県までお水汲みに行ってきます明日の朝方雪予報なんでチェーンやカッパスコップなど雪対策の道具助手席に置いておきますポータブルバッテリーは約 90% あります残りは走行充電で車のシガーソケットから充電していきます今回は全て電気で調理していきますそれでは安全運転で行ってきます日本アルプスなんですけど北アルプス中央アルプス南アルプス3つありますとりあえず長野県の北の方に行きお水汲んできます初めて行く場所ですしかし天然水はどこで汲めるんでしょうか奈良県から長野県まで片道400キロ日帰り厳しいのでどこかで車掌泊しますちなみに本物のアルプス山脈はヨーロッパにありますあったかいお茶飲んで落ち着きます現在の車外の気温は 5.9 度中は 17.8 度ですここ三重県の山の中のパーキングエリアなんですけどそこまで寒くはないですね長野県は今日一体何度なんでしょうかパーキングエリアで赤服売ってましたんでこちらいただきますそれではいただきます。このケーキキャンピングカーの中で食べる和菓子とお茶、なんでこんなに美味しいんでしょう。たまりません。今日なんですけど、こちらの酸素濃度計、これを使って。車中泊時のこの空気中の酸素の濃度を測ります。こちらは前回の動画で使っていた二酸化炭素濃度計ですこれで車内の二酸化炭素の濃度を測っていて車内の快適性を可視化していたんですけどコメントの方で酸素の濃度も測った方がいいんじゃないかという意見をいただきました今回は二酸化炭素と酸素両方測っていきます一旦酸素今何パーセントなのか計測してみます現在は 20.9% です 21% が通常の酸素濃度 20.9% なんで問題ないですねそして 18% になると酸素欠乏症安全加減界換気が必要 12% まで下がるとめまい瀕死の危険性たった数パーセントの酸素濃度の違いで人間は生きられないんですねこの地球の今の環境は本当奇跡なんですね人間に生まれて今を生きれて本当にラッキーです目いっぱい楽しんで好きなことをしたいと思いますとまあいろいろ言うてる間に3、40分過ぎてしまいましたそれでは再出発しますサービスエリアに到着しましたやっぱり長野県は寒いですね全然温度違いますそしてここサービスエリアの向こうなんですけどあそこが中央アルプスですうわあ、すごい迫力ですね標高高いんで森林限界もう草木が生えてませんそしてサービスエリアの反対側こちら側はずらっと南アルプスですいやー壮大な光景ですねこれ長野県の人は毎日見てるんですね羨ましいです今がここですねでこの下が南アルプスでここに中央アルプスがありますで北アルプスがここなんで
もうちょっと北の方行きます北アルプスの天然水が湧き出ているところもあるみたいなんでとりあえず行ってみます長野県安曇野市到着しましたいやー今日の朝奈良県いたんですけど今はもう長野県にいるってなんか不思議ですねとりあえずですね近くに道の駅あるみたいなんでそこに行って作戦考えてあとは地元の食材も購入しますしましたいやーここすごいロケーションいいですね周りは山と畑に囲われてます駐車場もめっちゃ広いですね道の駅のすぐ後ろは北アルプスの山々がそびえ立ってます上の方は雪雲が覆っていて頂上見えません今から山の方に行ってお水汲みに行ったら日が暮れそうなので今日はどこかで車掌泊して明日の朝北アルプスの天然水汲みに行きます一旦道の駅で食材見てきます信州の地ビール売ってました安曇野ロマン美味しそうですねこれ飲める場所だったら今日飲んで飲めない場所だったらまた家帰ってからいただきますあとはわさび煮のチーズ信州といえばわさびですよねこれは今日の夜つまみとしていただきますもう夕方ということもあり商品があまりありませんでしたなので近くのスーパーに行って追加で食材購入してきますそしてここから15分ぐらいのところに温泉あるようなのでシトップを浴びてきますベイシアというスーパーに来ましたかなり大きいですねまもなく日が暮れるんですけどもうどんどん寒くなってきました多分もう氷点下入ってそうですすっかり日が暮れちゃいました今外気温がマイナス1度と表示されてます通りで寒いわけですね温泉まで5分ぐらいなんで温泉で冷えた体を温めますはい到着しました安曇のシャクナゲの湯すごい綺麗そうですねなんと敷地内に無料の足湯がありますこの辺は温泉の量が多いんですかねいやートロトロで気持ちよかったです北アルプスの地下水でできた温泉のようですまさにアルプスの天然水のお風呂といった感じでしたそれでは車中泊スポットに向かいます先ほどの道の駅に行きます戻ってまいりましたもう辺りは真っ暗です道の駅駐車場2つあって奥の方に停めましたで1つだけ書いてあります他に車中泊されている車が2組だけいますかなり静かです一番端が空いてたんで端に停めたんですけどこの後ろ全部もう永遠に続く畑です明日ですね、雪予報なんで、朝の景色が楽しみです。それでは、車掌のセッティングしていきます。今日はこの、前回、L 版で使った、フロントのシェード、こちらも、装着していきます。こんな感じで装着完了しましたこれ本来ここに磁石ついてるんですけどこれキャブコンなんでくっつきません普通の車だったら鉄板なんで上もしっかりくっつきますこのゴムでミラーのとこかけてこの中に折り目入れて車内に入ってますんで大丈夫だと思いますもう寒くてなんか舌が回らなくなってきました手もこれ指出てるんでもう痛いですじゃあ中入ってゆっくりくつろぎますまあ、現在の外の温度がマイナス 1.3 度中が 4.8 度です f o ヒーターつけて温まります今現在車内の二酸化炭素濃度と酸素濃度を調べていきます二酸化炭素濃度が 413ppm 自然界が400ぐらいなんでほぼ外と一緒ですねそして酸素濃度なんですけど現在は 19.8% ですどのぐらい前で下がるんでしょうか今まで空気なんか薄いなとか思ったことあるんですけどどのぐらい下がってるか分からなかったんで今回はっきり分かりますそしてポータブルバッテリーなんですけど残量が 97% に増えました出発の時 90% で約
五六時間ですかね、走行しました。でも、これ容量二千ワットアワーなんですけど、大容量なんで、七パーセントしか増えませんでした。車のシガーソケットを延長して、え、そして充電したんですけど、やっぱりシガーソケットからの充電だったら。七十ワットから百ワットぐらいしか入力されないので、時間かかりますね。いただきます。それでは、車中蒸しいただきます。今日なんですけど。牡蠣がめちゃくちゃ食べたくなったんで、この牡蠣を使って。牡蠣の豚しさ巻き定食を作ります。牡蠣ってたまに無性に食べたくなりますよね。豚肉で焼いたらめちゃくちゃ美味しかったんで今日は車内でやってみます車内で問題になるのが牡蠣の下処理ですよねこのシンクの中に海鮮系の汁はあまり流したくないんですよね結構匂い取れなくなりますんでなので今日はこの凝固剤を使って固めてみますまずはお米を炊いていきます今日は家から玄米を持ってきましたそれではこの牡蠣の汁袋の中に出していきます結構大きいですね美味しそうですじゃあここに塩をかけて洗い流していきますそれではこの牡蠣を洗って出た汁凝固剤で固めていきます次巻いていきますまずは豚肉を下にしてこれちょっとちっちゃかったんですけどなんとかいけると思いますで次はシソでその上に牡蠣これを巻いて爪楊枝でここ上を止めてほどけないようにしますはいこれで完成です今回はアルミホイルを敷いて蒸し焼きにしていきますしっかり火を通したいんで中火で10分ぐらい焼いていきますベンチレーター回しておきます醤油軽くかけてメーラダ反応でうまみを増しますの匂いがたまりませんちょっと跳ねないように蓋しておきますもう一品お味噌汁も作っていきます具は地元の食材安曇の絹豆腐こちら味噌汁の中に入れていただきますげんまい炊けてるでしょうかうわおいしそうに炊けてますそれではいただきますうんもうこれは間違いないですうまいもんにうまいもんを巻いたらそら美味しいですよね醤油は香ばしくてメーラード反応でさらにうまみを引き出してくれました最初に豚肉のうまみが広がってその後にカキのうまみがブワーって広がりますくどいかなと思うんですけどしそがまたいい感じでさっぱりしてなんぼでも食べれそうですごちそうさまでしためっちゃ美味しかったです今日片付けなんですけどこんな感じで洗わなくてもいけるやつあるんですけどこういったシェラカップとかあとは炊飯器ですねこちらは洗いますそして試したいのがギャレーのお水使わずにこのアルカリ電解水こちらとこれよく100円ショップで売っている掃除の時に使う汚れ落とすスポンジですこれだったらお水使わずに結構汚れ落ちるんじゃないかなと思いますやってみますこれで汚れを落としてキッチンペーパーで空拭きそして最後にウエットティッシュで仕上げうん匂いもないですね結構いい感じですかなり綺麗になってますこれならシンクのないキャンペーンカーでも綺麗に洗い物ができますただスポンジで拭いてキッチンペーパーで拭いてウエットティッシュなんで3回拭かないといけないのが少し手間です
それでは先にベッド展開しておきます今日は少ない時間ですけどしっかり眠れるようにベッド拡張しておきますシュラフは南ガの冬用のシュラフマイナス5度まで快適温度のシュラフです今日はこれだけなんです天気予報でこの辺りの最低気温がマイナス5度と予想されていましたなのでこの軽キャンプ床何年ありますんで外気温までは下がらないんでこれ1枚でいけると思ってましたけど今はこれフロントウィンドウに置いているワイヤレスの温度計なんですけどマイナス 5.4 度ですまだまだ温度下がると思うんで少し不安になってきました寝るときは FF ヒーターは切って出ますやっぱり乾燥するのでもし寒くときたらまた途中でつけたいと思いますさあなんやかんやしていたら少し眠たくなってきました歯磨きも済ましておきます今日のパジャマなんですけど上下フリースに中だけこのモンベルのメリノール肌着下だけ着てます上は T シャツです今日はこの組み合わせで眠りますこのダウンシュラフなんですけどあんまり厚着しなくてもあったかいんですよね自分の熱をシュラフの中に閉じ込めてくれるので暖房のバリアができますそして今寝る前の二酸化炭素の濃度は 638ppm です今換気してベンチレーターを回してるんでかなり低いです自然界が 400ppm2000ppm を超えると眠気がしてきて 1000ppm を超えると頭痛や息苦しさを感じてきますそして 5000ppm で呼吸困難になりそうです一切換気せずもう運転席も助手席も窓も開けずに締め切って寝たことあるんですけどその時朝計測すると 5000ppm でした朝起きて計測した時は少し怖かったんですけど全然体調は問題ありませんでしたただ睡眠の質には影響しているかもしれません今回も寒いんで締め切って寝ますそして今日新たに計測するこの酸素濃度今は 20.9% ですちょうど自然界の酸素濃度と一緒ですやはりこのベンチレーターめちゃくちゃゃく大事ですね回してない時よりも回すと酸素濃度も高くなりそして二酸化炭素濃度はガクンと減ってくれます窓開けてるだけだったら意外と空気入れ替えてないんですよねそれでは明日の朝身をもって体験してまた数値検証します酸素濃度は減っているんでしょうか二酸化炭素濃度は間違いなく上昇していると思いますじゃあベンチレーターも切って暖房も切ります明日は雪予報ですここは長野県北部なんでめちゃくちゃ積もると思います北アルプスがどんな表情になるのか楽しみですアルプスの天然水も頑張って探して組んできます現在の車内の温度が 5.9 度外気温がマイナス 1.6 度ですで昨日の一番下がった温度があマイナス 7.9 度前下がったようです中は 3.7 度前下がったようです車内は氷点下に入れなかったんでこのシュラフだけでぐっすりあったかく眠れましたそしてこの市場の温度計なんですけどフロントウィンドウのシェードしました。その中に入れました。そこがマイナス 2.3 度。で、外がマイナス 7.9 度なんで、やっぱりあのフロントウィンドウのシェード、かなり断熱効果あるようです。そして二酸化炭素計測器なんですけど、やっぱり 5000ppm まで上がっちゃってます。これ5000以上はもう計測できません。なので6000か7000か、その可能性もあります。ネットで基準調べると、5000ppm は8時間が限界だそうですそれ以上いると健康被害が出るそうですそして酸素濃度なんですけどあかなり下がってますね 18.3% まで下がりましたこちらも基準を調べると 21% が普通の空気中の酸素そして 18% まで下がってくると酸素欠乏症安全下限界鍵が必要ほとんど酸素欠乏症に近い状態ですねやっぱり軽キャンピングカーは気密性が高いんで空気の状態はかなり良くないみたいです少しだけ開けるかこの運転席と後ろのカーテン
これはしない方がいいかもしれませんここを開けることにより車体下の空気が入ってくると思います今度こちらの状態でも試したいと思いますそして今の自分の体調なんですけど全然しんどくないですこれは人によって差があるかもしれません今までもこの状態で何回も車掌握してきたんで体が慣れているのかもしれませんお雪がかなり積もってきましたじゃ換気しておきますそれでは朝ごはんいただきたいんですけどせっかくだったらアルプスの天然水で料理作りたいと思いますで今からお水を汲みに行きますいろいろ Google で検索していたらこの安曇野市内にも水が汲めるお水が湧いているようですこの辺は北アルプスのお水でもうちょっと下に行くと中央アルプスのお水も汲めるようですどんな味するんでしょうか楽しみですとりあえず一旦外の様子見ていきますそれではこのスニーカーからスノーブーツへ履き替えますうわもう一面真っ白です夜は降らずに朝方降り始めたんですけどもうこんなにも積もってますこの後ろ全面畑なんでまさに一面銀世界ですねめっちゃ綺麗です今降り始めでこれからどんどん降っていくようです屋根このぐらいなんでもう全然雪落としなくても大丈夫ですねフロントウィンドウのシェードには少しだけ雪積もってますこんな感じでない車はもう全面を追ってますこうやって簡単に雪を落とせるというのもあるんですけど今回はこの断熱効果かなりありましたねこの外に置いてる温度計と中に置いてる温度計でかなり温度違いましたはいもう全然凍ってなくてめっちゃ暖かさつけ楽ですこれはかなり雪ついてるんでもうビニール袋の中に入れて助手席の足元に置いておきますはい、とりあえずこれで OK ですねそれではいよいよアルプスの天然水組みに行ってきますかなり緊張感ありますねまず車の車線が見えませんこのインディ727は2個と4個切り替えれるんですけどもう四駆に切り替えておきますとにかくゆっくり安全運転で行ってきますここですね安住の,の里ここに北アルプスのお水が湧いているようですそれにしても雪がだんだん増してきましたこの辺にあるはずなんですけどねあ、これですかねありました安住野の里名水百選名水をあなたの行為で孫たちあ、これ入れたら寄付するんですかね後で入れておきますすごい綺麗で美味しそうなお水がたくさん湧き出てますここに入れておきますはい、1リッター入りました嫁、北アルプスの天然水取ったぞじゃあ100円でいいですかねお金入れておきますありがとうございます結構先から地元の方が来てお水入れられてますやっぱり有名な場所なんですねここ安曇野の里なんか温泉もあるみたいですあとは地元の野菜お土産お食事軽食って書いてますなんか道の駅みたいですねとりあえずお土産買っておきますさ先ほどの安曇野の里で購入した卵こちら北アルプスのふもとで生産されているようですそして
なんか美味しそうなアスパラガスありましたこちらも安住野さんですでこれを昨日豚肉余りましたんでこちらで巻いてアスパラの豚肉巻きいただきますまずはお米を炊いていきますこの玄米と無洗米の白米半々で今回は炊いていきますお水は先ほど汲んだ北アルプスの天然水使います残りこんなければ大丈夫でしょうそれではアスパラ軽くこのシンクで洗っていきますアルミホイルで蓋して蒸し焼きにしていきますうわめちゃくちゃ美味しそうですねこれは塩コショウをかけていただきますもうこのフライパンの上にここで目玉焼き作ります2個いっておきますそれではいただきますあもうこれ間違いないですねめちゃくちゃ美味しいですアスパラガスのシャキシャキとした食感もあるんですけどちゃんと中まで火が通っていて甘みが増していますそこに豚肉の旨味も加わってこれはご飯が欲しくなりますやっぱり美味しい水で炊いたご飯は全然違いますねなんかこちらも甘く感じます卵も新鮮で美味しいですやっぱり現地の食材をそのままそこで調理できるのはこういった車旅の魅力ですねごちそうさまでしたいやお腹いっぱいになりました余ったお米はおにぎりにして帰りの高速道路でいただきますポータブルバッテリーの今の残量が 54% ですまだ半分以上残ってますねまだ帰りは走行充電していきますで今外がかなり降ってるんですよね出れなくなったら怖いんでもう先を急ぎますあかなりのとこまで来ましたねもうタイヤも3分の1ぐらい埋まってますこの短い時間にこんなにも積もってます今日はこの後も降り続くということなんでさらに積雪は上がっていきそうです早めに脱出しないと危なそうですねここはうわすごい車中泊しただけで積もってますねおおよっしゃやっぱり豪雪地帯は舐めたらダメですね一瞬で雪に埋もれてしまいますこのリアのボックスも雪下ろしておきますはいじゃあこれで出発しますそれでは奈良県へ帰ります今高速道路調べたら止まってなかったんですけどこの後どうなるか分かりません一旦高速道路まで行ってみます一応昨日ガソリンは満タンにしてきましたあと途中コンビニ寄って食料だけ買っといた方がいいですねはい高速道路なんですけどやってますね大丈夫ですこれタイヤ規制かかってるんですけど高速道路入れますよかったですあこれ事故ですかね車がロスコタイ止まってます緊張感が漂いますあダメですねここで出よう雪通行止めって書いてますこの先通行止めのようです
うわーどうしよう奈良までまだまだありますとりあえず1回出て作戦考えます